ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് അടുത്ത ഗാനം കേൾക്കാം പാളങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഈതു ജന്മകൽപ്പന അയ്യോടി എൻ്റെ മോൻ കുടുംബത്ത് പിറന്നതാ അല്ലാതെ നിന്റെ അപ്പനുണ്ടായിരുന്നേ കാണായിരുന്നു ഉപ്പിയില് എന്നാ പിന്നെ തള്ളയും മോനും കൂടെ പേപ്പറും വായിച്ചിരിക്കത്തെ ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കോ എന്നാലും ഇവന് മാത്രം എന്നാടി ഒന്നും ശരിയാകാത്തത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വായി നോക്കികൾക്കും പെണ്ണുണ്ട് ആ ചിലപ്പോൾ ശരിയാകുമായിരിക്കും ചൊവ്വുള്ളതിനൊന്നും കെട്ടാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഓ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാനാണല്ലോ ഇതൊന്നു നോക്കാവേ പെണ്ണ് ബീക്കോ കാര്യാ നീ എവിടെ തിരക്കാൻ പോവാടാ ഞാൻ ആ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വിറ കിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കീറിയിട്ട് നീ നരകാൻ പോയാ മതി ഇന്നെയൊക്കെ തീറ്റി പോയിട്ട് എന്റെ ജന്മം പാഴെ ഹലോ ഇത് പരസ്യ കണ്ടു ഞാൻ വിളിക്കുകയാണെ എൻ്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇതെവിടാ സ്ഥലം ഓ ബ്യൂറോ ആണോ എന്നാ വേണ്ട എന്നാ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണ്ടേ ഞാൻ <laughs> 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 ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അല്ല ഇത് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഈ വേറെ വെട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗിലും പഠിപ്പിക്കൂലല്ലോ അജേട്ടാ കാര്യം അജേട്ടൻ അത്രയും ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കില്ലെങ്കിലും അജേട്ടന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും വീട്ടിലും വിലയില്ല നാട്ടിലും വിലയില്ല വെരി ബാഡ് പക്ഷെ അജേട്ടൻ അത് കാര്യമാക്കട്ട അജേട്ടന്റെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ത് ഇൻസൾട്ട് ഇൻസൾട്ട് അല്ലേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാലും അജേട്ടോ അജേട്ടൻ എന്താ പെണ്ണ് തെറ്റാവാത്ത ഈ ഗ്ലാമറിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ബുദ്ധിയിലാണ് കാര്യം അജേട്ടന് എന്നെ നോക്കി സ്റ്റഡി എനിക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കണ്ട അജന്റെ ബെങ്ങളില്ലേ ഓൾക്കൊണ്ടായിരുന്നു ലൈൻ അജേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ബിനു മാറി അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അജേട്ടനെ പിന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം വരുമ്പോ നമ്മൾ 
അറിയിക്കുന്നതാണ് മാഡം ശരി ശരി ദൈവമേ ഇവനിങ്ങനെ കല്യാണമൊന്നും നടക്കാതെ നിന്നു പോകുമെന്നാ തോന്നുന്നത് മരകേറിയില്ലേ മരല്ല പിന്നെ വെള്ളക്കോരിവെച്ചേക്കണേ നിങ്ങളെവിടെ പോവാ വെള്ളം കുറെ പോവാ പിന്നല്ലാതെ എന്റെ ചേട്ടാ ഇന്ന് വെള്ളം കുറല്ലേ ആളെ മുറ്റം പഠിക്കില്ലേ പിന്നെ പാത്രം കഴിയില്ലേ അങ്ങനെ എന്തോരം പണി ഉണ്ട് വീട്ടില് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോവാ ഓ വെറുതെ ആണുങ്ങളുടെ വില കളയല്ല ചേട്ടാ സത്യം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടിയ തരാമെന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും തീരെ ശരിയല്ല മനുഷ്യ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആകാത്തല്ലേ എന്റെ ചേട്ടാ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാനാണ് സീനിയർ എന്റെ പൊന്നും മനുഷ്യൻ നീ വേണ്ട വേണ്ട ചേട്ടാ പ്രശംസ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ആ അതുകൂടെ അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ആ ചേട്ടാ ഗിവ് മേ ചാൻസ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഫാമിലി മാൻ ആക്കും നിങ്ങളുടെ താഴെ കഴി വാ 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 വായിക്കോട്ട് ഏയ് തൊപ്പി അളിയാ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് വരാം അവിടെ കേണേ ആ ചേട്ടാ ആ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ മനുഷ്യൻ കണക്ക് ചെയ്താൽ ഫേമസ് ആവാൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ പിന്നെ ഇല്ലേ ആ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരി എപ്പോൾ ഫേമസ് ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരേ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമായിരിക്കില്ലേ നടക്കുമോ ചേട്ടാ നടക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് തന്നാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ തല അങ്ങോട്ടാകുമ്പോ കുണ്ടി ബാക്കിലോട്ടാകണം അത്രേ ഉള്ളു മനസ്സിലായോ ഏ ഈസി ആഡ് ചെയ്തു ഈസി ആഡ് ചെയ്തു ആക്ഷൻ പറയും പാട്ടോണാവും അന്നേരം തുടങ്ങിക്കണം ഓക്കെ ആ റെഡി അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ പറയണ്ടെന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നോ പിന്നെ ഇതാ വൈറലായി മോനെ അജേട്ടാ ആന്നോ പിന്നെ നോക്കാം ചേട്ടാ വരും മരക്കൊണ്ടു അജേട്ടാ അജേട്ടാ പോലെ യോ ആ ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴിക്കും മനുഷ്യട്ടാ നീ കഴിച്ചാ അല്ലാതെ <laughs> 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 
അല്ല പ്രായം കൂടുന്തോറും പൊട്ടന്മാരാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ ആ ചേട്ടന്റെ ഡിപ്രഷൻ ആയി കാണൂല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ലോലനൊന്നും അല്ലല്ലോ ലോലനോ ഡി മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തില് പപ്പേന്റെ ഫ്രണ്ട് പപ്പേനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല നീ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം കണ്ടിട്ടില്ലപ്പോ ഇല്ലാന്ന് അതേ മനീഷ ട്ടാ നീ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നോടൊന്നും വിടണം ബ്ലഡി സൈക്കോ മനീഷ് അപ്പോ നീ കുമ്പളങ്ങി നേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ പറ പറ എന്താ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം അതേ മനീഷ ട്ടാ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഒരു ചുരിദാർ നോക്കുവായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്തോരം ചുരിദാറിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ അതും ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്ന ഫുൾ പരസ്യങ്ങള് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറത്തില് അതെ മനുഷ്യട്ടോ ഈ ഫേസ്ബുക്കിന് എങ്ങനെ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നേ നീ ഉൾപ്പെടെ ഈ ലോകത്തുള്ള സകലമാന പേരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരുത്തിന് ഈ ലോകത്തുള്ളു അതെ അതെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മച്ചാന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തില്ലല്ലോ ആ ചേട്ടാ നിങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴിയുണ്ട് ചേട്ടാ പിഗർപുത്കരോ ഹലോ സർ ഞാൻ ദൃഢസംബന്ധം മാട്രിമോണി നടത്താൻ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചതിന് താങ്കളോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചോളട്ടെ സാർ എപ്പോഴത്തേക്കാണ് വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് പറ്റിയ പ്രൊപ്പോസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് സാർ സാറിന് അനുയോജ്യമായ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരട്ടെ സാർ ഉയരായി നീ എന്ന 
ചേട്ടാ <laughs> 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 കൊള്ളാലേ നല്ല മോണോ ഈ ചേച്ചിനെ എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു പരിചയമുള്ള പോലെ നോക്കട്ടെ അശ്വതി അച്ചു അല്ല ചേട്ടാ ആരെ ഈ അച്ചു അച്ചു എന്തേ കുട്ടീനെ ആർക്കും ബോധിച്ചില്ല കുട്ടീനൊക്കെ ബോധിച്ചു മാനു ചേട്ടാ പിന്നെന്താ പക്ഷേ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു അച്ചു എവിടെ കണ്ടമ്മ അശ്വതി അച്ചു അച്ചു അച്യുതൻ അച്യുതൻ ആര് കൊള്ളുവരുത് സത്യം ഇതവര് തന്നെയാ സ്പീക്കറിട് സ്പീക്കറിലിയാ ഹലോ ഹലോ സാർ ഞാൻ ദൃഢസമ്മതം മാറ്റർ പോണെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ സാറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുത്തതിന് പ്രകാരം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ തൽപ്പരാണ് സാർ സാർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരുന്നതാണ് സാർ അത് ശരി നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ എല്ലാം സൗജന്യമാണ് അതേ സാർ സൗജന്യമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യമാണ് ആ പിന്നെ സാർ ഒരു കാര്യം വേറെ അഞ്ച് ഫാമിലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സാർ സാർ പെട്ടെന്ന് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തന്നേക്കാം ഓ ഇനിയിപ്പോൾ അഞ്ച് സീറ്റേ ഉള്ളൂ ഹലോ അപ്പം അഞ്ചായിരം രൂപ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് തരും ആദ്യം പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ തരുന്നതായിരിക്കും സാർ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചതിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ ഗാർഡിയൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് തരും ഓ നമ്പർ അയക്കട്ടെ സാർ പൈസ അടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ല ശരിയായിരിക്കും ആട് മൊത്തം അജേട്ടന്മാരാണ് പെൺകുട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി വേറെ എന്താ ആലോചിക്കണ അജേട്ടാ നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് അവർ നമ്പർ എടുക്ക് അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് പുറത്ത് പത്ത് നമുക്കല്ലേ ഇല്ലാവോ ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നീ എഴുന്നേറ്റ് പോകും അല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പോ ഇടുക്കി വണ്ണപ്പുറത്ത് വീണ്ടും വിവാഹ മാട്രിമോണിയൽ തട്ടിപ്പ് കഞ്ഞിക്കുഴി കുളത്തിൽ വീണ യുവാവ് മുങ്ങി മരിച്ചു കുമാല ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി തൊടുപുഴ വണ്ണപ്പുറത്ത് വീണ്ടും മാട്ടിമോണി തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതായി വ്യാപക പരാതി ദൃഢസംബന്ധമെന്ന പേരിൽ നടന്നു വരുന്ന മാട്ടിമോണിയാണ് തട്ടിപ്
എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നോട് പെരുമാറിയത് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് മുന്നേ അവർ ഫോട്ടോയോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു പൈസ അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വിളിക്കാണ്ടായി പിന്നെ ഇത് ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാത്തൊരു അതെ ഞാൻ സർക്കാരിന്റെ ഒരു സർവേക്ക് വന്നതായിരുന്നേ അതെ നമസ്കാരം ചേച്ചി ഈ മുന്നോക്കക്കാരില് പിന്നോക്കക്കാരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഒരു സർവേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാലേ എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏത് നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണാവോ ഇത്ര താല്പര്യം പണ്ട് പത്തില് പഠിക്കുമ്പോ അവൻ എന്നെയും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് അജയനായിരുന്നു അന്ന് ഇഷ്ടം അജയനെ പ്രേമിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലേ പിന്നെ അന്ന് അതൊന്നും പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ലെവൽ അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിലും ഈ എല്ലാ പെമ്പിള്ളേരുടെയും ഒക്കെ പുറകെ നടക്കുന്നവരെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാനാ പക്ഷെ അജയന്ന് അങ്ങനെയൊന്നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അജയട്ടിന് ഇനിയും കല്യാണം ആയിട്ടില്ല അല്ലെ സാരമില്ല അജയട്ട ഇതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല നമുക്ക് ഈ നാട്ടുകാരും തെന്നികളെ ഒന്നും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നാ അമ്മ ഞാൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക കൊറേ വീട്ടിൽ ഇനിയും പോവാനുണ്ട് ഷീജേ വരട്ടെ ചേട്ടാ അജയ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിന്റെ തിരുവായി ഒന്ന് തുറക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടാ അവളോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെന്ന് പറ എനിക്ക് അജിതനെ കെട്ടിയാകുള്ളൂ എന്നൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഹേ എന്നാ അജിതര അഭിപ്രായം അപ്പൊ മിണ്ടാനൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ പറഞ്ഞാ കേൾക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ പറയാനാണെ കുറെ വിഷമങ്ങളും അതിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അതിന് അതെ ഒരാൾക്ക് ഇട്ട് ഒരു ഇടി കൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ അജയട്ടിന് ആ ഒരു ഞരമ്പന ആ ലീല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഓണർ അതുകൊണ്ട് കുറ്റബോധം ഒന്നും വേണ്ട കൊടുക്കാൻ പറ്റോ ഞാനോ ആ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലേ അത് അല്ല ഇതുവരെ എനിക്കങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെയല്ലോ അപ്പൊ കാണാം ശരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഒരാളെ ഇടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറ്റബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞരമ്പന ആണോ അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അതല്ല സംഗതി റിസ്ക് ആണ് അതിപ്പോ ആരിടിക്കും ആ അങ്ങനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടിക്കാം ആ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ സെറ്റല്ലേ 
ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട സാർ എല്ലാം നടക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് സാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് സാർ അതേ സാർ അതെ ഇവരുടെ സംബന്ധം മാറ്റം കൊണ്ടാണ് സാർ ഉറപ്പായിട്ട് വായിക്കാം സാർ ആയിക്കട്ടെ സാർ മനുഷ്യന്റെയും മോശം വെച്ച് കളിക്കരുത് മയറേന്നാണോ ചേട്ടാ 